তো গ্রিন লাইন একের গন্তব্য এখন সেন্ট মার্টিন মেরিন ড্রাইভ এটা ওই যে কক্সবাজার পাহাড় এবং মেরিন ড্রাইভ যে রাস্তা মেরিন ড্রাইভ যে রাস্তাটা সেই মেরিন ড্রাইভের পাশ দিয়ে কিন্তু গ্রিন লাইন এক এখন যাচ্ছে তো গ্রিন লাইন এখন এর সোজা বরাবর যাবে টেকনাফ টেকনাফ থেকে তারপর মানে টেকনাফ বরাবর হয়ে তারপর সেন্ট মার্টিন এদিকে চলে যাবে অবস্থা দিয়ে খুবই খারাপ এই জায়গায় পানি তো এক মিটারের কম আসসালামু আলাইকুম এক্সট্রিম নন স্লাবারের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকের ভিডিওটা একটু ইন্টারেস্টিং হবে তার কারণ হলো আজকে আমি ঢাকা থেকে একদম সরাসরি টেকনাফ পর্যন্ত যাব তা আবার এই নৌপথে নৌপথে কারণ ঢাকা থেকে টেকনাফে সাধারণত বাসেই যাতায়াত করে মানুষ কিন্তু আমি আজকে যাব গ্রিন লাইন এক এই জাহাজটিতে করে এই ক্যাটামারান জাহাজটিতে করে আমি যাব ঢাকা থেকে সেন্ট ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম তারপর সেন্ট মার্টিন তারপর টেকনাফ তো বুঝতেই পারতেছেন খুব একটা লম্বা জার্নি তো আশা করি আপনারা এই ভিডিওটি উপভোগ করতে পারবেন তো চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক তো ছেড়ে যাওয়ার আগে ইঞ্জিনের জন্য জ্বালানি নিচ্ছে এই পাইপ দিয়ে তো রাত তিনটা বাজে গ্রিন লাইন এক ছেড়ে যাচ্ছে ঢাকা থেকে টেকনাফের উদ্দেশ্যে তো এই মুহূর্তে এখন দুপুর আর এই দুপুরবেলা এখন গ্রিন লাইন হাতিয়া চ্যানেল ধরে যাচ্ছে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের কতেঙ্গায় নোঙ্গর করবে আর এখন ঘড়িতে বিকাল চারটা বাজে প্রায় সোয়া চারটা আর সোয়া চারটা বাজে গ্রিন লাইন চট্টগ্রামে পৌঁছে গিয়েছে আর চট্টগ্রাম থেকে এখন গ্রিন লাইন থেকে নেমে গেলাম নেমে গিয়ে গিয়ে এখন পারে যাব পতেঙ্গা পারে গিয়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করা হবে দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষে চট্টগ্রামে থেকে আবার রাত চারটা বা পাঁচটা বা ভোর ছয়টা এরকম সময় আবার পুনরায় টেকনাফের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে তো মূলত গ্রিন লাইন এখানে যাত্রা বিরতি করলো এখান থেকে যাত্রা বিরতি করে এখান থেকে ফুয়েল নিবে তারপর আবার টেকনাফের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে তো এখন গড়িতে সময় রাত সাড়ে দশটা আর গ্রিন লাইন এখান থেকে ছেড়ে যাবে টেকনাফের উদ্দেশ্যে ভোর তিনটা কি চারটা বাজে আর এখন তেল নিচ্ছে ফুয়েল ট্যাঙ্কে আর এটা হলো তেলের ট্যাঙ্কার আর এই তেলের ট্যাঙ্কার থেকে এখন ফুয়েল নিতেছে ফুয়েল লোড করতেছে তো ফুয়েল লোড করে এই চট্টগ্রাম থেকে ভোরবেলা টেকনাফের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে তো ঘুরিতে এখন ভোর ছয়টা আর যে সামনে যে গ্লাস সেই গ্লাসটা পরিষ্কার করতেছে কারণ সারা রাত্রে জমেছিল কুয়াশার পানি একদম গোলা হয়েছিল আর এখন সেই সামনের গ্লাস এখন ক্লিন করতেছে আর এ হলো গ্রিন লাইন এক চালানোর মাস্টার ব্রিজ চালু হয়ে গিয়েছে ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে আর ইঞ্জিন চালু কিন্তু সব মাস্টার ব্রিজ থেকেই দেওয়া হয় এটা এই জাহাজটি পুরোটা ব্রিজ কন্ট্রোল আর মাস্টার সাহেব এখন জিপিএস চেক করতেছে কারণ তাকে এখন চিটং থেকে টেকনাফ যেতে হবে আর এই জিপিএসই কিন্তু তার রুট ম্যাপটা সেভ করা তো সেই রুট ম্যাপটা সে বের করতেছে এখন এই রুট ম্যাপ ধরে ধরে সে চালাবে তো সূর্য এখন উঠতেছে আর আমি এখন আছি গ্রিন লাইন এখন আছে কর্ণফুলি নদী এটা হলো সি বিচ পতেঙ্গা সি বিচ এখানেই মূলত সবগুলো জাহাজ এখানেই নোঙর করে লাইটার জাহাজ যতগুলো আছে এগুলো সব এখানে নোঙর করে তো এখানে গ্রিন লাইন গতকাল ঢাকা থেকে ছেড়ে বিকাল চারটা এসেছিল আর এখন ছেড়ে যাচ্ছে ভোর এখন ছটা বাজে এখন ছেড়ে যাচ্ছে গ্রিন লাইনকে এখন ব্যাগ গিয়ারে চালানো হচ্ছে ব্যাগে আর গ্রিন লাইন ইঞ্জিনের ব্যাগ গিয়ার ডান পাশের গিয়ার বাম পাশের গিয়ার সবগুলো গিয়ার ইঞ্জিনের সবগুলো সুইচ আলাদা আর এখান থেকে সব কন্ট্রোল হয় সাড়ে 
সারি ভাবে জাহাজ আছে এখানে নোঙ্গর করা তো এই মুহূর্তে গ্রিন লাইন প্রায় পনেরো নটিক্যাল মাইলের বেশি গতি নিয়ে কর্ণফুলি এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনা অতিক্রম করতেছে তো আমরা ইতিমধ্যে বঙ্গোপসাগরে চলে এসেছি বঙ্গোপসাগরে আর এটা হলো বঙ্গোপসাগরের শুরু তো বঙ্গোপসাগরের এই এখন আমরা বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে এখন আমরা সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত আমরা পুরো এই বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করেই যাব এখন আমরা কুতুবদিয়া চ্যানেল অতিক্রম করতেছি আর কুতুবদিয়াতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বড় বড় মার্চেন্ট শিপ এগুলো বিদেশ থেকে পণ্য নিয়ে এসে মার্চেন্ট শিপগুলো এই কুতুবদিয়ায় আউটার নোঙ্গরে দাঁড়িয়ে আছে আর মূলত জাহাজগুলো একদম পার পর্যন্ত যেতে পারে না বন্দর পর্যন্ত যেতে পারেন তার কারণ হলো বন্দরে পানির গভীরতা কম যেহেতু এই জাহাজগুলো অনেক বড় এই পানি এই জাহাজগুলোর ড্রাফ্ট অনেক বেশি যার জন্য এই জাহাজগুলো বন্দর থেকে একটু দূরে নোঙ্গর করে রাখে তো সকালে নাস্তায় হলো পাউরুটি আর কলা হ্যাঁ এটা খেতে হবে সকালে নাস্তা হিসেবে আপনারা যদি একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন একটি বড় মার্চেন্টশিপ সে বিদেশ থেকে এসেছে আমি জানি না ঠিক কোন দেশ থেকে এসেছে কিন্তু এখন সে কুতুবদের দিকে যাচ্ছে কুতুবদিয়া বন্দরের দিকে যাচ্ছে তো সেখানে গিয়ে মাল আনলোড করবে আর দেখতে পাচ্ছেন জাহাজটি অনেক বড় এবং কন্টেনার ভর্তি মালামাল নিয়ে এসেছে এখন কুতুবদিয়া অতিক্রম করতেছে গ্রিন লাইনে আর কুতুবদিয়া এখন দেখা যাচ্ছে অনেক মার্চেন্ট শিপ যেগুলো এখন আনলোড করতেছে নোঙ্গর করে আছে যেমন আর এই যে একটি মার্চেন্ট শিপ যেটি মালামাল নিয়ে এসে এখন এখানে নোঙ্গর করে আছে মাল আনলোডের অপেক্ষায় আছে অনেক শিপ দেখা যাচ্ছে এখানে যারা বিদেশ থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে মালামাল নিয়ে এসে এখানে নোঙ্গর করে আছে কারণ এই জাহাজগুলোর গভীরতা বেশি যার জন্য বন্দর পর্যন্ত যেতে পারে না যেহেতু বন্দরগুলোতে নদীর না গভীরতা খুবই কম আর যেহেতু এই জাহাজগুলো ড্রাফ্ট বেশি তাই এগুলো বন্দর থেকে অনেকটা দূরেই এভাবে নোঙ্গর করে রাখে এখানে মাল লোড আনলোড করে
আছে কক্সবাজার এন্ড এটা কক্সবাজার কোন পয়েন্টে আছে কক্সবাজার এয়ারপোর্ট তো মোটামুটি আমাদের সাড়ে চার ঘন্টা লাগলো চিরাং থেকে কক্সবাজার আসতে চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে কিছু করা লাগে না আর এটা হলো ইন্ডিকেটর জাস্ট কি পরিমাণ টানা বামা যাচ্ছে এখানে ইন্টারেকশন করে আর এটা হলো স্টেয়ারিং এর এই একটি স্টেয়ারিং আর একটা হলো হাইড্রোলিক রিমোট আর একটা আছে যে এটা তিনটা মুখ যদি একটা ফেল করে আরেকটা একটা ফেল করে আরেকটা জাহাজের ভিতরে এখানে সিগনাল দিবে আগুন চলতেছে ভিতরে আর এটা হলো ইকো সাউন্ডার এখন পানি আছে সাড়ে বারো মিটার আর আমরা আছে এখন বঙ্গ বসা করে মানে সামনে চলতেছে এখন আর এর লিভার হলো ইঞ্জিনের বাড়ানো কমানো ইনলাইন এখন কক্সবাজার আছে এখন কক্সবাজার থেকে খাবার দেওয়া হবে হালকা কিছু খাবার দেওয়া হবে আর সেই জন্য এখন কক্সবাজারের একদম সাগর পাড়ের দিকে যাচ্ছে তারপর ওখান থেকে স্পিড বোর্ডে এসে খাবার দিয়ে যাবে এটা হলো গ্রিন লাইনেরই তাদের কক্সবাজার প্রতিনিধি ওনারা খাবার দিয়ে যাবে আর আমি এখন আছি গ্রিন লাইনের একদম মাস্টার ব্রিজের সামনে পার্শ্ববর্তী জায়গা যার জন্য রোনো সম্ভব হয়নি তো খাবার দিয়ে গেছে না এখন আমরা কি সেন্ট মার্টিন যাবো এখান থেকে ডিরেক্ট ঢাকা থেকে গ্রিন লাইন কে খালি চালিয়ে সেন্ট মার্টিন নেওয়া হচ্ছে 
সেন্ট মার্টিন টেকনাফে না হচ্ছে কারণ যখন সিজন থাকে না তখন গ্রিন লাইন কিন্তু ঢাকাতেই থাকে তখন ঢাকাতে চলে যায় আবার আর ওটা হলো কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আমরা এখন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হলো সেন্ট মার্টিন দেখা যাক এখান থেকে সেন্ট মার্টিন যেটা কথা লাগে रास्ता तो ग्रीन लाइन एख सोजा बराबर जाए टेकनाफ टेकनाफ मैं टेकनाफ बराबर हुए सेंट मार्टिन दिखे चले जाए टेकनाफ जेटी जाना टेकनाफर ऊपर दिए तर सेंट मार्टिन जाए सेंट मार्टिन थे आर टेकनाफर दिखे आस सामने हलो समुद्र सैकड़ो दक्षिण पारा टेकनाफ और यह चले जाए दक्षिण पारा चलो ना 
কারণ সে এখন চট্টগ্রাম থেকে সেন্ট মার্টিন যাবে সেন্ট মার্টিন গিয়ে তারপর তার ঘাট দেখবে তার যে জায়গা বার্তিং করবে সেটা দেখবে তারপর সে টেকনাপ যাবে টেকনাপ সেন্ট মার্টিনে সে চলাচল করবে এটা কিন্তু গ্রিন লাইনের রেগুলার রুট না তারপরও অনেক দূরে 
তো মোট বলতে গেলে গ্রিন লাইন কে এখন এই বাম পাশে ঘুরে সামনে গিয়ে বাম পাশে টার্ন নিয়ে তারপর ওই বারো আলিয়ে যে যে জায়গাটা দিয়ে বারো আলিয়ে যা জাহাজটি যাচ্ছে টেকনাম সেই জায়গায় যেতে হবে গ্রিন লাইন কে তারপর সেই জায়গায় গিয়ে তারপর টেকনাম যেতে হবে আর এই গ্রিন লাইন এবং বারো আলিয়ে জাহাজ ওই দূরে বারো বারো আলিয়ে জাহাজের যে মাঝখানে যে জায়গাটা এই মাঝখানের যে সাগর অংশটা এ জায়গা পানি খুবই কম এই জায়গা পানি খুবই কম যার জন্যে একটা সমস্যা হয় তো আমি আছি গ্রিন লাইনের মাস্টার ব্রিজের দ্বিতীয় তলার সামনের অংশে সামনের এই জায়গায় যদি যাত্রী বহন করা হয় না যাত্রী এখানে টোটালি বহন করা হয় না তো যেহেতু এটা আনঅফিসিয়াল একটি ট্রিপ আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে বলেছিলাম যে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ঢাকা থেকে আমি টেকনাফ যাব পরে ঢাকা থেকে আর আমার জয়েন করা হয়নি পরে আমি চট্টগ্রাম থেকে জয়েন হয়েছি আর আমি যেহেতু চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ এই জায়গাটা সচরাচর আমার যাওয়া হয় না মানে যাওয়া হয়নি কখনো এই ফার্স্ট টাইম তো এই ফার্স্ট টাইম আর কি আসলাম আর যদি এই জায়গাটা যাত্রী না হয়তো তাহলে বেশ ভালো হতো যাত্রীদের কাছে এটা ভালো লাগতো এই জায়গাটা যদি এখানে যাত্রী নেওয়া হয় না সম্ভব না
Eu ia de GPS, eu ia de GPS. A barra ia de GPS, 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 ia de GPS,
টেকনাফে চলে আসলো গ্রিন লাইন আর গ্রিন লাইন এখন বার্তিং করবে ওটা সুকান্ত বাবু সেই ট্রাক সুকান্ত বাবু তো এই হলো আমার চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফে আসার ভিডিও তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তো টেকনাফ থেকে বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ টেকনাফের আরও অনেক ভিডিও ভিডিও সহ আপনাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ